Olá amigos visitantes do canal e amigos inscritos no canal, a paz e a graça do nosso amado Salvador Yahushua Hamashia, o Messias de Israel, o único Messias, o Messias de Nazaré, aquele que viveu em Nazaré, o qual a maioria conhece por nome de Jesus de Nazaré, Yahushua, o Filho do Eterno. Então vamos para mais um vídeo falando sobre arte o pecado. O que será que a exposição do Santander Cultural fez lá realmente no estado do Rio Grande do Sul e a amostra de nudez da arte moderna no Museu de São Paulo, de arte moderna? O que será que foi feito? Realmente uma arte ou pecado? Vamos ver então o que a palavra do Eterno, nas suas sagradas escrituras, tem a dizer, eu estou aqui com a Bíblia online, pela internet mesmo, pelo browser, em Levítico capítulo 18, pela tradução de João Ferreira de Almeida, na versão Almeida corrigida e revisada fiel. Vamos ler então, aqui no capítulo 18, a partir do versículo 7 ao 17, para não prolongar muito a leitura. Mas depois medite em todo o capítulo 18 do livro de Levítico. Aqui temos o seguinte. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai. Ou filha de tua mãe. Nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás a sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha para descobrir a sua nudez, parentes são, maldade é. Temos aqui, amados visitantes do canal, inscritos no canal, que o Eterno, em sua infinita sabedoria, já desde o Antigo Testamento, a nação de Israel, teve orientações do Eterno Pai, para com o procedimento de viver entre eles. E temos aqui, que essas orientações e mandamentos realmente são para que não caíssem em pecado e evitassem abominações, adultérios, entre outras coisas. Temos aqui orientação do Eterno Criador quanto a procedimentos de respeito para com o próximo, para com seus parentes e para até com aqueles que não são seus parentes. A exemplo do versículo 14, onde está escrito, A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. O irmão do teu pai é teu tio, não é verdade? Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. Temos aqui que até as mulheres que eram esposas dos tios, ou vice-versa, também são considerados como tios e tias. Mesmo que não tenha ligação direta por parte de sangue. Ou seja, a mulher do meu tio, irmão da minha mãe, ou irmão do meu pai, ela também é considerada minha tia por ser esposa do meu tio. E vice-versa. Se eu tenho uma tia que é irmã de minha mãe ou de meu pai, e ela tem um marido, ele também é considerado meu tio 
como está escrito aqui. Não te chegarás a sua mulher. A mulher do irmão do teu pai, do teu tio. Ela é tua tia. Temos aqui então, na palavra do Eterno, muitos ensinamentos e mandamentos sobre nudez. Ou nudez referente ao pecado. Quando está escrito que não é para descobrir ou ver a nudez, nem de estranhos, nem de parentes, é porque é pecado você ver a nudez de pessoas que não são seu conjugue ou do seu próprio conjugue, seja marido ou esposa ou mulher e homem. Você pode ver sim a nudez do seu conjugue. Se você for casado, você poderá ver da sua esposa e a sua esposa do seu marido. E por que estou lendo essa palavra e coloquei como título desse vídeo de nudez e sexo com animais, como fez a exposição do Santander Cultural? Temos aqui contra essa exposição o versículo 23, onde está escrito Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Ou seja, na exposição do Santander Cultural, vimos ali várias exposições referentes a sexo com animais e de homem com homem, e de mulheres praticando coisas ilícitas. Então, amados, a palavra do Eterno nos ordena e nos orienta por amor, não por imposição, mas por amor desde os tempos antigos, desde os tempos dos patriarcas e dos profetas. A exemplo aqui do profeta Moisés, desde que saíram, foram libertados do Egito, o povo hebreu tem tido esses ensinamentos, porém o mundo desconhece Atualmente, o mundo tem rejeitado os princípios morais da família e dos conjugues, causando pecado e mais pecado no mundo, deixando o mundo do jeito que o diabo gosta e que o eterno repreenda, no nome de Yahushua Hamashia. Porém, a verdade será dita. Doa a quem doer. Não descobrirás a nudez do teu próximo. Isto é pecado. É isto que a palavra do Eterno nos ensina aqui em Levítico capítulo 18. Essa palavra é só para aqueles antigos? Dos tempos passados? Da época da antiga aliança? Não, não. É para a nossa época também para os da nova aliança. Embora todos pecaram e destituídos foram da glória do Eterno. Por isso que o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, veio, deu sua vida e morreu por todos nós e ressuscitou, para que através dele tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna. Eu sei que existe pessoas que já cometeram esse pecado, até inocentemente, como as crianças que foram expostas nessas exposições, supostamente como arte moderna, porém de arte moderna não tem coisa nenhuma. É arte maligna e maliciosa, mascarada de cultura, quando não passa de cultura nenhuma, mas sim de maldade, como a própria palavra nos orienta. Maldade e pecado. É isso que o homem tem amado fazer. Tem amado a iniquidade. Tem amado o pecado, infelizmente. As crianças expostas nessas exposições são inocentes. Estão em fase de aprendizado. De serem criadas porém estão sendo criadas com ensinamentos contrários aos princípios 
estabelecidos pelo Eterno, que é para se criar as crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando estiver grande, não se desviará dele. Mas, infelizmente, muitos pais têm desviado as suas crianças desde a fase infantil. Então, compartilhe esse vídeo. Ensine as pessoas a lerem o capítulo 18 do livro de Levítico. São ensinamentos do Pai Celestial, do Pai Eterno, para com aqueles que ouvem e escutam a sua palavra. E a sua palavra está escrita em várias traduções e é verdadeira até os dias de hoje. Busquem essa palavra, ensinem essa palavra, enquanto ainda há tempo, porque o tempo está próximo. Orientem a lei em o capítulo 18 do livro de Levítico, para que não se esqueçam dessas orientações. Nesse mesmo capítulo está escrito para o homem não deitar com outro homem, como se fosse mulher, como se fosse tomar uma mulher. É o que temos visto muito hoje por aí com várias nomenclaturas. Porém, a palavra já orientava e exortava desde aqueles tempos. E hoje, muitos não estão dando ouvido. Estão se afastando cada vez mais do Criador. E como está já apontado nas profecias, Ele virá e jogará essa terra. Então deem ouvidos às escrituras sagradas, a palavra do eterno Criador dos céus e da terra. Enquanto ainda há tempo, enquanto temos tempo para ouvir, ler e aprender mais de sua palavra, porque o tempo está próximo em que os seus juízos virão sobre a terra para julgar todos esses que afrontam as Sagradas Escrituras e ensinam contrário a ela, como se não fosse nada demais, como se fosse arte. Porém, essa arte que querem apresentar não é arte benigna, mas maligna, consequentemente é pecado. E o Eterno diz em sua palavra, e está escrita essa palavra, para que se arrependam enquanto ainda há tempo. O Criador ele não é contra a arte. A arte pode ser benigna. O Eterno deu dons aos homens. Deu capacidade, inteligência. Tem aqui um, uma página aberta sobre o significado de arte, conforme o dicionário de português. E aqui temos vários conceitos sobre arte. Porém, eu vou ler os sinônimos de arte. Arte é sinônimo de perícia, de simulação, jeito, travessura, traquinice, diabrura, talento, astúcia, engano, cuidado, ofício, fingimento, profissão, maneira, prenda. Temos aqui que pode ser benigna e maligna, tanto que o próprio dicionário dá a diabrura como arte também. Agora eu quero dizer que nudez, o nudes não é arte nenhuma, é pecado, conforme a palavra do Eterno diz. A palavra do Eterno ordena não descobrir a nudez de ninguém, a não ser que seja do seu conjugue de seu marido ou de sua esposa, ou de seus filhos recém-nascidos, pois você tem que cuidar deles enquanto são crianças. Porém, expor no desadulta adulta para crianças e para o público, isso é pecado, não é arte que o Eterno aprove. Então, queridos, Deem ouvidos essas Sagradas Escrituras que o Eterno falou ao profeta Moisés. Falou mais o Yarro a Moshe, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Eu sou o Yarro, vosso Elohim. 
vosso Criador. Então, amados, essa palavra ela é fiel e verdadeira até os dias de hoje. E nela temos ética e os princípios morais judaico-cristãos também, como condutas que devemos exercer. Leia o capítulo inteiro do livro de Levítico e compartilhe, porque o tempo está próximo. Meditem no capítulo 18 do livro de Levítico e compartilhe. Vamos chegar aos mil inscritos neste canal e assim que atingir os mil inscritos poderemos fazer um chat online, ao vivo, no canal, e assim estudarmos, debatermos algum assunto com os inscritos no canal, já que o grupo no WhatsApp tem uma cota limitada. Então, compartilhem, se inscrevam no canal, e que o Eterno abençoe a todos. Shalom Alehem.